Amén, gloria a Dios. Eh, muchas bendiciones. Eh, es una un amor, una bendición el estar de nuevo eh, a través de esta transmisión. Eh, primero quisiera uh, orar para que el Señor eh, presentemos las ofrendas, los diezmos, aportaciones, las necesidades que tenemos y luego tengo unos anuncios importantes. Eh, Padre, te damos gracias, Señor, por el amor que has derramado sobre nosotros. Gracias por tu amor, tu bendición, tu provisión en medio de las pruebas y, y sufrimientos y luchas. Vemos tu mano poderosa, vemos, Señor, tu unción, tu consolación. Eh, verdaderamente, Señor, te doy gracias porque este año ha sido un año duro donde te hemos conocido en otra manera, en otra manifestaciones, Señor, por las mismas necesidades que hemos tenido. Recibe la gloria y la honra, Señor, esta iglesia te ama, te bendice y presentamos delante de ti los alfolís virtuales, lo que tu pueblo atrae para, trae para ofrendar, diezmar, aportar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque nos permites extender man, el, nuestras manos al necesitado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y Amén. Dios les bendiga, mis amados y amadas. Eh, quisiera eh, darle gracias al Señor por cada uno de ustedes. Eh, como ustedes eh, saben, eh, desde el día 9 de diciembre, mi madrecita partió eh, a la presencia del Señor. Eh, agradezco tanto las oraciones de, de todas las ovejas eh, que, que manifestaron su amor eh, orando por ella. Eh, mi madre siempre guardaba esta congregación como, como hijos. Eh, así como me miraba como hijo, así miraba a cada una de las ovejas que el Señor me permitió. Y, y muchos la, la, la amaron como como una abuela. Eh, mi madre terminó su carrera, su fe inquebrantable, y yo voy a estar compartiendo un poquito más sobre, sobre todo lo que el Señor me permitió eh, alcanzar. Tuve la dicha y la bendición de poder estar con ella en el mes de octubre, y, y, y tuve la bendición de platicar con ella eh, dos semanas um, previas a, a su partida. Y su fe estaba inquebrantable. Eh, me queda la satisfacción de haber tenido una conversación donde ella me expresó su gratitud por haber sido un hijo de honra. Y pues eh, le doy gracias al Señor por ello. También eh, esta semana en eh, nuestra congregación perdió a una, a una sierva, eh, una mujer de Dios que nos ministró fortaleza que la vimos pelear y batallar con un cáncer de estómago, nuestra hermana Sori, eh, y la perdimos acá, pero el cielo la ganó. Ella está alabando y glorificando al Padre, eh, una mujer de fe también, que pude hablar, hablar con ella eh, ocho días antes de, de su partida. Ya su voz se oía bastante cansada, pero su fe estaba firme. Y mis oraciones y nuestras oraciones como iglesia por su esposo, hermano Melvin, y por sus hijitos, por Génesis y también por Samuel. Los bendecimos y le pedimos al Espíritu Santo que los llene de su, de su amor, su bendición. El día domingo les estaremos indicando los pormenores de, de, de cómo van a ser lo, las honras funerarias de nuestra hermana. Eh, y por último, quisiera también dejarles saber, eh, estando en Guatemala, eh, mi intención era de quedarme un tiempo eh, para poder compartir con mi papá, eh, que eh, mi padre les envía un abrazo, les dice gracias por todo lo que ustedes han hecho, las oraciones que lo tienen a él de pie, eh, y mi, mi oración es por su corazón, por fortaleza. Eh, en medio de todo, miramos la mano del Señor, cuánto pueblo 
ha orado por nosotros y en especial por el corazón de mi papá. Y le doy gracias al Señor por ello. Eh, como les indicaba, mi intención era quedarme eh, con él, pero precisamente el día, el día que sembramos a mi mamá, aprendí esto, eh, no enterramos a mi madre, sino sembramos el cuerpo de mi madre, un cuerpo corruptible para cosechar un cuerpo de gloria. Eh, y creo con todo mi corazón que, que mi madre está en un mejor lugar. Mi consuelo es que ya no sufre y, y ya está en los, en los brazos del Padre Celestial. Eh, cuando eh, ese día que terminamos, yo me sentía un poquito mal de salud. Eh, mi familia quería compartir conmigo y yo les dije, ¿saben qué? Viendo todas estas cosas que están aconteciendo, este virus, eh, mejor quiero ir a evaluarme para ver por qué me siento un poquito afectado. Y pues gracias a Dios que lo pude hacer eh, y fui a, a, a un hospital y efectivamente la prueba de de COVID eh, me salió positiva. Eh, adiós, gracias. Eh, no llevo más de, de ocho días eh, donde ya no he tenido ningún problema respiratorio, eh, no he tenido problemas de dificultad, de tos. Sí, definitivamente eh, no ha sido fácil. Eh, tuve fiebres, escalofríos, eh, dolores musculares, eh, aquellos que han pasado esto me podrán entender, eh, muy muy fuerte eh, y tuve que hacer un, un reposo, eh, demasiado, eh, eh, un reposo lo más que, que he tratado de, de estar en reposo y recomendado por los médicos. Eh, gracias a Dios estoy en recuperación, eh, pocos días más de cuarentena para poder ya estar de nuevo activando. Eh, sin embargo, quiero ser prudente y, y por ello eh, el día de hoy eh, me gozo mucho de tener a un gran amigo eh, con nosotros, el cual va a ministrarnos la, la palabra. Eh, y me, voy a, me gozo tanto eh, de, de darle la bienvenida al pastor Luis Ponce. Eh, vamos, pastor Luis Ponce, ¿cómo estás? Dios te bendiga, pastor, ¿cómo estás? Bendiciones a toda la congregación, a ti, a tu familia. Un privilegio estar aquí contigo hoy. Gracias, pastor. Eh, la verdad es que te agradamos, te damos gracias por hacer el tiempo para poder estar con nosotros, para ministrarnos la palabra. Sé que Dios... Eh, te ha hablado y sé que Dios te va, te, ya te dio la porción que nos va a bendecir en esta maravillosa noche. Eh, espero que estés bien eh, con tu familia y, y espero que, que, que todo, todo esté bien. Yo sé que California está bastante afectado también con este, este virus terrible, pero sí. los hijos de Dios confiamos en él. Amén. Amén, pastorón. Recibimos tus bendiciones y que el Padre nos auxilie esta noche. Amén. Quiero orar por ti, Pastor Luis, para darle Amén. gracias al Señor por tu vida. Y luego, pues, eh, con toda libertad, amado, eh, sabemos que Dios te ha dado una gracia. Eh, Dios siempre que, que te ha traído, eh, te ha usado de una manera muy bella. Eh, bendecimos tu vida, bendecimos a tu esposa, a tus hijos, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la vida del Pastor Luis. Lo bendecimos, bendecimos allá en California, la congregación que le has dado, su familia tan especial, llénalos de tu gracia, llénalos de tu bendición y de tu amor. Y Señor, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos la palabra en esta noche. Ponemos en tus manos a la familia, Señor. Y mi hermana Sori Izaguirre, bendecimos, Señor, a su esposo, Señor, mi hermano Melvin, bendecimos, Señor, a Génesis, sus hijitos, Génesis y Samuel, declarando, Señor, tu bendición sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesús. 
Gracias por tu palabra. Gracias por la vida del Pastor Luis. Y recibimos, Señor, con mansedumbre lo que traes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Con toda libertad, amado Luis, te amamos, te bendecimos. Y gracias por hacer el tiempo y estar con nosotros en esta noche hermosa. Gloria a Dios, Pastor, eh, para nosotros y para mí es un privilegio. Eh, también reciban un caluroso saludo de nuestras congregaciones aquí en Los Ángeles. Y creo que usted y yo hoy, por medio de las plataformas digitales, estamos aquí porque queremos recibir palabra del Señor. Le voy a suplicar, le voy a pedir con todo el corazón que ahí usted y yo seamos eh, interactivos en el feed. Mandando gloria a Dios, aleluya, y preste su Biblia. Tome su Biblia entonces en este momento y quiero que me acompañe al Salmo, capítulo 5, versículo 11. Ya puse mi relojito presionador para no ser cargoso. Voy a ser preciso, conciso y tal vez un poquito bien macizo. Y dice la Biblia en el Salmo 5, versículo 11, pero alégrense todos los que están en ti todos los que se refugian en ti. No sé si te atreves a escribir conmigo en el feed, mi refugio es el Padre. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. No sé si ahorita que estás aquí conmigo te atreves a decir, tú me proteges. Hasta te, te, te invito a que lo escribas. Tú me proteges, Señor. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. Y vaya que para poner un poquito de fundamento, a mí me gustaría recordarte que este año, este año ha sido un año sobrenatural, ha sido un tiempo emocionante, ha sido un tiempo, mi amado hermano, donde hemos experimentado realmente el abrazo del Padre, donde hemos experimentado que el Señor está por nosotros. Pero ha sido un año también en donde el Señor nos ha recordado que Él es nuestra fuerza que Él es nuestro escudo, que Él tiene todo el plan de nuestra vida en sus manos. Y entonces yo viendo esto, viendo esto, me di a la tarea de, de recordarme un par de promesas que están en la Escritura. Me di a la tarea de recordarle a mi alma, como escribe el salmista, no sé si usted lo ha leído, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo quisiera recordarte que ya en esta recta final, Quiero recordarte que hay alguien que va delante de ti, que va delante de mí. Alguien, mi amado hermano, que nos invita a tener una actitud. No sé si se atreve, te atreves a decir conmigo una actitud, una actitud de alegría, una actitud de gozo, aún en los tiempos que no entendemos. ¿Por qué? Porque encontramos un refugio, porque encontramos en él una seguridad. Y entonces yo, mi amado hermano, pensando en este salmo, en este, en este precioso versículo que yo leo en la escritura, puedo recordarme a mí, a mi familia, a la congregación que estamos hoy presentes y digitalmente, que hay alguien que nos rodea, que hay alguien que nos guarda, no solo nos guarda de, del tiempo malo, que nos guarda del adversario que el Señor lo reprenda, sino nos rodea. Cubre nuestro norte, nuestro sur, nuestro oeste y nuestro oeste. Y él nos dice, no temas que yo te ayudo, no temas que yo estoy contigo. Y entonces, para mí, mi amado hermano, es algo tan importante que usted y yo debemos recordar. Porque entonces él manda, él manda de su presencia, él manda de su unción. ¿Para qué? Para que tú y yo nos sintamos rodeados. Ahora, no solamente nos vamos a sentir rodeados de, de este ejército poderoso que pelea mientras nosotros, aunque no entendemos la situación en la que estamos viviendo, pero nos alegramos y nos gozamos en el Señor. De pronto también Dios dice, no solo voy a rodearte de seguridad, no solo voy a rodearte para que te sientas protegido, sino voy a derramar en ti ciertos poderes, no sé si tú te atreves a escribir conmigo y en el feed, poderes, poderes que nos van a hacer diferentes, poderes que como congregación, como familia, como individuos, van a hacer que nos catapulten a una dimensión espiritual extraordinaria, 
Y es que recuérdense que usted y yo debemos seguir este pasaje que dice la Biblia que el camino del justo es como la luz de la aurora, que nunca decrece. Déjeme echarle un poquito de salsa a los tacos, sino que va de aumento en aumento. Y entonces mire qué tremendo esto. Porque entonces usted y yo debemos sentirnos rodeados. Número uno de protección. Número uno, mi amado hermano, en medio de la celebración de los cánticos, saber que él va delante de nosotros. Pero yo encontré también ciertos poderes que nos rodean. Y yo quiero que me acompañe primero al Salmo 32, versículo 7. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Y dice en la Biblia, en el Salmo 32, versículo 7, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Mire, mire esta promesa tan linda. Pero ahora, ahora esto es donde yo voy. Con cánticos de liberación me rodearás. Y entonces lo primero que yo veo en la escritura es de que él, no solamente nos rodea de protección, sino él nos invita, no sé si te atreves a escribir o a sentirlo en tu corazón y decir, él me, me inspira, él, él me empuja a levantar siempre con nuestra boca, con nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, cánticos. Pero estos cánticos, según el Salmo 32, versículo 7, traen libertad trae liberación y fíjese que mientras yo voy buscando mientras yo voy buscando en el original cuando hablan de liberación fíjese que esta palabra en el original me me, me impactó mucho porque habla de un grito de independencia habla mi amado hermano de alguien que está anhelante con un fervor inexplicable que grita de, de, de este, dentro de su ser libertad. Y es que tú y yo muchas veces, mi amado hermano, caminamos diciendo que somos libres, pero realmente vivimos encadenados y en un cautiverio espiritual. Y entonces hoy el Señor nos dice, hey, hey, te quiero decir algo, pero no, 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 yo te lo quiero decir, sino la Biblia nos empieza a decir, y perdona si soy tan confianzudo, pero me siento en casa contigo. Y es que él dice hoy, tú cuando te sientes rodeado por mí, vas a sentir desde lo más profundo de tu ser, cuando empieces a cantar, cómo va a empezar a haber una independencia a todo lo que nos esclaviza. Sé que no es clase de estudios sociales ni de historia general. Pero recuérdate que cuando hablamos de la independencia es porque alguien nos tiene conquistado. Y ahora la pregunta, la pregunta de esta noche sería, ¿qué nos tiene conquistado? Gloria a Dios, si tú me dices, oh, a mí me tiene conquistado el amor del Señor. Pero muchas veces hay situaciones muy profundas en nuestro corazón que nos tienen conquistados. Pecados ocultos, mi amado hermano, formas de vivir que nos apresan, que, que nos tienen encarcelados. Y claro, afuera de nosotros caminamos con una bandera de libertad. Pero cuando realmente usted y yo necesitamos independencia, necesitamos vivir este pasaje que dice, mi amado hermano, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Yo no sé si dices amén a eso. Pero entonces, ¿qué es lo que te quiero tratar de decir? Que Dios nos empieza a rodear hoy esta noche de un cántico nuevo, de un cántico que trae liberación, que nos hace sentir protegidos. ¿Para qué? Para quitarnos las cadenas de esclavitud, para poder levantar nuestra voz con toda nuestra fuerza y decir libertad. Fíjese cómo dice la escritura en Gálatas 4. Dice la escritura, escribe el apóstol, el apóstol Pablo a los gálatas, le dice, hijitos, ustedes ya no son esclavos. Ustedes han sido llamados a ser hijos de Dios. 
Ahora, si algo quiero recordarte hoy, es que tú y yo hemos sido llamados a ser hijos. No sé si tú te atreves a escribir hashtag soy hijo. Yo soy hijo de Dios. Vengo hoy por el poder del Espíritu Santo a inyectarte esta palabra para decirte no hay más cadenas de esclavitud. No hay nadie más que te conquista, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo como congregación empezamos a entonar estos cánticos que declaran mi independencia, se empiezan a caer las cadenas que nos atan y nos regresan la identidad. Me rodean los cantos de liberación que me hacen recordar que no soy un esclavo más, si no soy hijo. ¡Ah, qué tremendo esto, hermano! Esto, esto es tremendo. Pero mire, no solamente tanto, tanto, tanto tiempo para escribirle solo una. Pero le voy a pedir al Señor que me ampare y así pueda terminar yo este, este pensamiento. No, no dejárselo a la mitad. Pero no solamente de liberación, sino mire lo que dice este salmo. Y es que este salmo es, es tremendo. Mire lo que dice este Salmo, Salmo capítulo 32, versículo 10. Cuando usted lo tenga, me escribe amén. Dice, muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, fíjese, pero, en el, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Entonces, no solo sentirme rodeado porque estoy protegido, uno, no solo me rodean cánticos de liberación que rompen toda cadena de esclavitud que pueda tener y que me recuerdan mi identidad, sino Dios también me rodea de misericordia. Perdone, perdone si me meto casi a la cámara, pero ya me emocioné, sé que el Espíritu Santo está en este lugar y está también en tu hogar. No solo protección, no solo liberación, sino él también promete que nos rodea de misericordia. ¡Hala, mire qué tremendo esto. Ahora yo quiero recordarle que el impío, el impío no es alguien que no conoce de Dios. El impío es alguien que dejó la forma de caminar de la piedad. O sea que estos impíos son aquellos que conocen y se alejan. Pero hoy no le voy a hablar a nadie así. Sino quiero hacerle bastante hincapié en que hay una diferencia entre el inconverso y el impío. Pero usted y yo que nos conectamos hoy por estas plataformas. Yo no sé si usted dice amén. Somos aquellos que confían en el Señor. Somos aquellos, mi amado hermano, que no importa la circunstancia, que no importa, mi amado hermano, el valle que estemos atravesando, sabemos que nuestra confianza está en el Señor. Y entonces fíjese esto, porque para los que confiamos en el Señor, tenemos este poder. No solamente la protección, la liberación, sino ahora dice el Señor, ah, como tú confías en mí, entonces la misericordia te va a rodear. Mi misericordia, ese amor por tu miseria, pero nos estamos hablando nosotros, nos va a cubrir, nos va a rodear, pero ¿cuál es el, el ingrediente secreto para que la misericordia nos rodee? Y es que el ingrediente secreto, mi amado hermano, es poner la confianza en el Señor. No sé si tú te atreves conmigo a decir, yo confío plenamente en el Señor. Y mire, mire lo que dice el Salmo 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él actuará. <risa> mire, tal vez yo porque eh, ya, ya tenía tiempo de no hacer esto digitalmente, pero mire que me como este verso espiritualmente. Qué rico hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como él, como el mediodía. Entonces, pastor, ¿qué me estás tratando de decir, pastor Luis? Te estoy diciendo 
que aquellos que confían en él, lo primero que hacen, lo primero que se denota en aquellos que confiamos en el Señor, son aquellos que le entregan al Señor su camino. Y es que muchas veces tú y yo queremos, perdóname, no, no quiero ser tan upfront contigo, ni quiero ser tan, tan, tan duro, sino yo quiero hablarte a tu corazón hoy. Pero es que muchas veces tú y yo queremos seguir nuestro propio camino. Queremos seguir nuestros propios sueños, queremos seguir nuestros propios pensamientos. Y el Señor dice, ah, los cuantos confían en mí, digo amén. Bueno, lo primero que tienes que hacer es confiar tu camino. Es confiar, es confiar el camino, la forma en que vas a atravesar esta tierra de peregrinaje, la tienes que encomendar al Padre. Eso es la confianza. ¿Por qué? Porque cuando la encomendamos, Él actúa. Y es que muchas veces, mi amado hermano, nosotros tardamos la respuesta de Dios porque no dejamos que Él actúe. Cuando Él actúa, Él nos hace resplandecer. Nos hace resplandecer como la luz. Y si estamos un poco torcidos, Él, hace, él nos hace enderezar. Mire qué lindo esto. Aquellos que confían son los que encomiendan al Señor su camino. Quiero, quiero seguir con esto. Mire lo que dice el Salmo 56, versículo 3. Mire qué, mire qué interesante esto. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios, versículo 4 del Salmo 56, cuya palabra, mire, diga conmigo, palabra, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mire, ¿qué nos puede hacer, mi amado hermano, esta sociedad? ¿Qué nos puede hacer, mi amado hermano, aquel que se levante en contra de nosotros, si usted y yo tenemos nuestra confianza? Ahora, mire, fíjese que el salmista ahí escribe una gran verdad, que puede llegar en el día, mi amado hermano, a tu vida y a mi vida, en que podemos sentir temor, no es pecado que en algún momento usted y yo podamos tener temor de algún momento, de alguna situación, pero lo que el salmista recuerda dice, cuando siento que me voy a desvanecer en el temor, en el día que siento que la circunstancia puede más que mi fe, yo me recuerdo que no confío en mis finanzas, que no confío en mi forma de pensar, que no confío en mis títulos, sino confío en el rey de reyes, confío en Jehová Sabaot, confío en Jehová Rafa, confío en Jehová Jiré, confío en el Dios de dioses. Ya tal vez se va a enojar mi amado amigo Fercho, pero había... Había un corito que cantábamos hace mucho tiempo que decía, Él es el rey de reyes, el señor de señores. Su nombre es Cristo, 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 Cristo. Él es el rey. Él es el rey de reyes al que tú y yo tenemos que confiar. Sí, claro que puede venir una circunstancia que nos haga temblar. Claro que puede haber, mi amado hermano, un tiempo en donde nos sintamos débiles, pero en este tiempo donde nos puede inundar el temor, en este tiempo de incertidumbre, pero perdóneme, tal vez para los de afuera incertidumbre, pero para usted y para mí nace el sol de justicia. Sabemos que estamos en las manos del Señor y todo lo que hagamos va a estar bien. Dios está delante de nosotros. No importa cómo esté la sociedad afuera, si viene el día en que el temor quiere inundarnos como congregación, como familias, como individuos, recuerda, confiamos en el Señor, confiamos en el Rey de Reyes, protección, liberación, y mire esto, el favor nos rodea de misericordia a aquel por el cual usted y yo confiamos. No sé si te atreves a decir conmigo protección, liberación y misericordia. Pero este relojito sigue, sigue caminando y yo sigo platicando con usted. Pero fíjese pues, sigue, siga conmigo. 
Mire lo que dice el Salmo 5.11. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Ya lo tiene. Dice la Biblia, pero alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo. Porque tú los proteges. Fíjese eso. Porque tú los proteges. Porque tú los rodeas. Tú pones un vallado alrededor de ellos. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. Versículo 12. Porque tú, oh Señor. Ay, yo no sé si se atreve a leerlo en voz alta y en su casa. Porque tú, oh Señor bendices al justo yo digo amén a eso digo amén tú bendices al justo y como con un escudo mire mire esta mire esta imagen como con un escudo lo rodeas de tu favor entonces no solamente es protección con la que nos sentimos rodeados de parte del padre sino hay liberación, hay misericordia, y ahora encuentro este cuarto poder, que es el favor de él. Fíjese esta bendición que tiene Dios para todos los justos allá en el In Maryland, yo no sé si usted me dice amén, y déjeme meterme ahí a esa tribu, y para mí también, y para los míos. Y es que Dios bendice al justo y lo rodea de favor. Si algo tú y yo debemos quitar de nuestra mente es que la bendición del Señor no solamente es monetaria. No solamente se refleja en una billetera, mi amado hermano, o un estatus social. Sino una de las bendiciones sobrenaturales de Dios es que Él nos rodea de favor. ¿A quiénes? Al justo, al justo. Y entonces yo, mire, yo, yo, yo me puse a pensar, Señor, ¿será que, será que tú me has rodeado? Porque recuérdese que usted y yo somos justificados por la sangre del Cordero. Pero ahora yo le quiero mostrar varios versos que no se los traje, sino se los voy a apuntar aquí en la presentación. ¿Para qué? Para que usted, después de haber terminado este servicio glorioso, yo no sé si dice amén, usted pueda tener una lectura un poquito más profunda, vaya y estudie. Pero fíjese que yo encontré, encontré cómo encontrar el favor de Dios. Fíjese pues, vaya conmigo a Proverbios capítulo 3, versículo 4. Cuando usted lo tenga, me dice amén o me, me tira un emoji así, aquí estoy. Y fíjense, pues, mire cómo escribe el proverbista. Así hallarás el favor y buena estimación ante los ojos de Dios, número uno, y de los hombres. O sea que cuando usted dio número uno, deje, déjeme ponerme aquí un poquito, detenerme, para que hallemos el favor y la buena estimación en los hombres, Primero debemos hallar el favor ante los ojos de Dios. Mire qué tremendo esto. Y mire cómo escribe. Esta promesa es para ti. El In Maryland y para mí también. Así hallamos el favor. Y la buena estimación ante los ojos de Dios. Y por consiguiente. Los hombres. Van a mostrarnos un buen favor. Y fíjese. Versículo 5. Confía. No sé si te atreves a decir conmigo, confía, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Sabe cómo lo digo ahí yo? No seamos cabeza dura. Es que a veces usted y yo, perdóneme que, nos, que lo meta usted porque estamos en la casa del Señor, pero a veces usted y yo somos muy cabeza duras, hombre. A veces usted y yo, por los logros que hemos adquirido, por los títulos que tenemos, por las conexiones, nos apoyamos mucho en nuestro propio entendimiento. Y entonces, ¿cómo se hay el favor de Dios? Primero, confía en Él. Versículo 6. Reconócele en todos tus caminos. Fíjese otra vez. Reconócele. 
todo lo que tengo te pertenece. Yo no sé si usted se atreve a decir conmigo, todo lo que tengo te pertenece. Te reconozco en mis caminos. Sé que lo que tengo es por tu mano. Sé que lo que he adquirido es por tu poder. Y Él endereza tus sendas. Entonces, mire, confianza, reconocimiento. Y versículo 7, y no seas sabio a tus propios ojos. Esto me habla, mi amado hermano, de que muchas veces el orgullo puede cegar nuestra visión. Si no dice, teme al Señor y apártate del mal. Y es que muchas veces cuando nosotros somos sabios a nuestros propios ojos, llamamos a lo que es malo bueno. Y lo que dice el proverbista es aquí, hey, hey, tú quieres hallar el favor de Dios, quieres hallar el favor ante los ojos del Señor, confía, reconócele y teme, teme al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mire, ojalá que no me vaya a jalar las orejas, el, no, no me va a jalar las orejas del pastorón Néstor, pero mire, gracias a Dios que ya se recogieron los diezmos y las ofrendas digitalmente. Pero aún la Biblia escribe en Deuteronomio y dice que nosotros debemos aprender a ofrendar y a diezmar para aprender a temerle al Señor, para, para aprender, para tener este aprendizaje. Es que mire, el temor del Señor, el temor al Señor es un tema, es otro tema. Esos son otros 25 pesos. Otro día lo hablamos, pero fíjese cómo se halla el favor ante los ojos de Dios. Confía reconócele y témele y entonces fíjese fíjese lo que va a pasar cuando nosotros aplicamos estos tres principios para hallar el favor de Dios entonces viene él y nos da una recompensa no sé si te atreves a decir conmigo recompensa y entonces será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos más en estos tiempos mi amado hermano y yo estos tiempos covideños necesitamos la medicina que viene del cielo de ninguna manera estoy diciendo que no vaya el doctor no Dios dejó a los doctores dejó la medicina para que obren nosotros también pero mire esta promesa confianza reconocimiento y temor al señor hace que él mande una medicina sobrenatural para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos Fíjese, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hay el favor de Dios. ¿Cómo? Confiando, reconociéndole y temiéndole. Y entonces el que me promete medicina. Y como me promete medicina, me promete salud, entonces me invita a mí a honrarle siempre. Y como yo le honro, entonces él me promete a mí que siempre mis graneros van a estar llenos. No solamente llenos, sino van a estar llenos de abundancia. Todo lo que tu mano traiga a tu mesa va a traer gozo, va a traer, mi amado hermano, alegría. Mire qué tremendo esto. ¿Cómo hallamos el favor de Dios? El favor de Dios, el favor ante los ojos de Dios está en Proverbios 3, 4 al 10. Pero quiero seguir porque el tiempo me apremia y no voy a hacer que sea la veintiúnica vez que me inviten. Pero mire, mire, mire otras, otras, eh, otros destellos de que usted y yo hemos encontrado el favor de Dios. Perdón por el traguito de agua. Fíjese lo que dice Proverbios 18, 22. Vaya que no es una, vaya que no es una, no es un culto familiar, pero mire, dice que el que halló esposa, halló el favor de Dios. <risa> Yo digo amén a eso. Todos aquellos casados, perdón, todos aquellos que están felizmente casados, que tienen una esposa, es porque han experimentado el favor de Dios. El que hay esposa, hay el favor de Dios. Fíjese. Mire lo que dice Hechos 746. Mire, yo se lo puse aquí en mis notas. Se lo puse para que usted después lo lea y lo busque. Pero lo que dice Hechos 746 se lo resumí. Que Dios muestra favor a nuestra vida 
cuando nosotros encontramos una morada para él. Y usted y yo que tenemos una casa hermosa, eso es un, eso es un reflejo, es una evidencia que el favor de Dios está sobre nuestras vidas. Yo no sé si usted me dice amén a eso, pero le traigo un ejemplo más porque no me quiero quedar mucho tiempo aquí. Pero mire, dice la Biblia en Proverbios 8.34. ¿Qué? Que el que haya la sabiduría encuentra el favor. Ay, señor, yo anhelo esta sabiduría cojma. Esta sabiduría que viene de lo alto, que no es una sabiduría terrenal, carnal o diabólica, sino es la sabiduría que viene de lo alto. El que la haya, pero, pero ¿qué quiere decir eso? Que no solo se nos va a parecer, sino mi amado hermano, me habla a mí de una búsqueda intensiva. Me busca, me, me, me da a mí entender que tengo que... Debo entender, perdón, perdón si, si, me, si se me lengua la traba, pero me da a entender de que debo ir a buscarla, que no se va a dejar encontrar fácilmente. El que haya la sabiduría encuentra el favor de Dios. Mire qué tremendo esto. Porque entonces, recuerdo y, y siempre estoy resumiéndole para no olvidarnos que él en este tiempo tan tan emocionante, así, así lo llamo yo, el tiempo emocionante, él nos promete que él siempre nos va a rodear, nos rodea de protección mientras nosotros alabamos y cantamos al Señor, nos rodea de liberación para arrancarnos todas las cadenas de esclavitud y recordarnos que somos hijos, nos rodea de, de misericordia para saber que nuestra confianza le pertenece, y no solo eso, mire, no solo protección, liberación, misericordia, sino nos rodea de favor. Mire cuántos favores Dios has hecho en nosotros. ¡Ah! Yo digo amén, rodéame de tu favor. Pero quiero adelantarme porque ya el relojito va, ya va marcando la hora y no vaya a ser que cante como el salmista. Reloj, detén tu camino, ¡Ja! es para que se me levante. Pero mire, vaya conmigo al, a Isaías capítulo 61, versículo 10. Cuando usted lo tenga, me dice, amén. Dice la Biblia, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque él me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha cubierto con un manto de justicia. Fíjese esto, me ha cubierto con un manto de justicia. Como a novio me ha ataviado con una diadema y como novia que se adorna con sus joyas. Yo no sé si me está pegando que yo soy un hombre del siglo pasado, pero mire que este versículo lo cantábamos. Lo cantábamos hace mucho tiempo. No sé si usted se acuerda, cantábamos en gran manera me gozar en Jehová. Mi alma se alegrar en mi Dios. O tal vez usted me va a decir, no, hombre, pastor, usted está cantando coros de tatalapo, pero lo cantábamos. Pero mire esto, no solo es protección, liberación, misericordia y favor, si no quiero terminar con esto, si no él nos rodea de justicia. Mire esta promesa, este mover profético que él le recuerda a ti y a mí. Que mientras tú y yo nos gocemos en gran manera, mientras le recordemos a nuestra alma que se alegre en el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque él nos cubrió, él nos rodeó con un manto de justicia. Porque él nos ha hecho una promesa que él siendo el novio va a regresar por su novia, que somos la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Aleluya, que la adorna, que le da sus regalos. Y mire qué regalo más, más especial que rodearnos de justicia. Se lo dije hace un par de minutos atrás 
Y le recordé que usted y yo somos justificados no por obras, sino somos justificados por la sangre del Cordero. Pero mire esto. Entonces yo me tengo que sentir, yo debo sentirme como congregación, como familia y como individuo bendecido, bienaventurado. ¿Por qué? Porque ahora él me promete y me dice, yo te rodeo de justicia. Entonces, mire, yo le quiero recordar, le quiero recordar varios principios ya para finalizar. Porque esto es bien importante que usted y yo, como iglesia de Cristo, sepamos por qué nos rodea de justicia. Fíjese lo que dice Hechos 13, 39. Que por medio de él, todo el que cree, ¿en quién? En Cristo. Recuérdese que la Biblia dice que él es el camino, la verdad y la vida. Fíjese qué tremendo esto, porque dice que por medio de él, de, por medio de él, o sea, Jesús es el medio para llegar al Padre. Todo el que cree es justificado. Ay, mi amado hermano, yo no sé si te atreves a escribir conmigo. Yo creo, claro, yo creo, yo creo que Cristo es nuestro Salvador. Y eso me hace a mí justificado, me justifica. Perdóneme, mire lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16, que nosotros no somos justificados por las obras de la ley. Mire que esto, esto a mí me, me impacta y me apasiona, no por las obras de la ley, sino por la fe, por la fe. No sé si se atreve a escribir conmigo por la fe. Por la fe somos justificados. Mire, mire Romanos 5.1. Pastor, pero yo no estoy viendo ningún versículo. No es que yo le estoy dando mis notas para que usted después vaya y empiece a leerlo por usted mismo. Mire Romanos 5.1 dice que por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Ay, mi amado hermano, esto a mí hace aumentar mi fe, sabiendo que no es por obras que me, que me, que me justifico, sino es por la fe. Y cuando yo hablo de fe, debo entender que por la fe yo tengo paz para con él. Ay, yo no sé si usted dice conmigo, anhelo paz. Pero déjeme, déjeme recordarle esta, esta última promesa en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice la Biblia que fuimos lavados, santificados y justificados. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Entonces, cuando yo recuerdo, cuando yo quiero recordarme que Él me rodea de justicia, me recuerdo que como creí en su hijo, soy justificado. Que no es por obras, sino es por fe. Que la fe me trae paz con él. Siempre el medio es Cristo Jesús. Yo no sé si dices amén a eso. Y me, y me recuerdo que hay un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Cristo que me hace ser lavado de todo pecado, me santifica, pero lo mejor es que me justifica. Sí, mire que esto es, esto es glorioso. Y entonces, el Espíritu Santo puso en mi corazón recordarte un par de promesas, sabiendo que aunque el tiempo, tal vez para nosotros, para nuestras familias, no es tan bueno, hay una promesa en la Escritura para aquellos que somos hijos de Dios. Él promete que mientras nuestra boca proclame su nombre, se alabe con júbilo. Él nos protege. Él hace un vallado alrededor de nosotros y nos dice, hijo, no te preocupes. Hija, no te preocupes. Familia, congregación, no se preocupen. Yo lo rodeo. Así, así dice nuestro Señor. Él nos rodea de protección. 
nos rodea de liberación, nos rodea de misericordia, nos rodea de favor y nos rodea de justicia. Cinco cosas encontré por las cuales usted y yo como linaje escogido real sacerdocio somos rodeados. Cinco me habla de la gracia. ¿Qué le quiero decir? Es la gracia del Señor que nos recuerda y nos dice, hijitos, no se preocupen, yo los estoy rodeando. En medio de la circunstancia, en medio de este tiempo tan emocionante, yo, Jehová, los rodeo de protección, liberación, misericordia, favor y justicia. Diría alguien por ahí, hashtag éter. Pero no éter de nombre, sino éter minado. Déjame hacer una oración por ti. Mira que me he portado muy bien y no he querido ser cargoso para ninguno. Pero esto fue lo que el Señor puso en medio de estos tiempos pandémicos, en medio de estos tiempos covideños. Tú y yo como iglesia debemos recordar que no nos rodean nuestras pertenencias, sino nos rodea el Padre. ¿Me permites hacer una oración? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, he predicado tu buena palabra, Señor. Señor, y yo te ruego, Señor, por cuanto soy un hombre que está bajo autoridad. Señor, yo te ruego que nos haga recordar como pueblo, Señor. Señor, que no estamos, Señor, indefensos. Que no estamos desprotegidos, Señor, sino tú, Señor. Has puesto sobre cada familia, has puesto, Señor, sobre cada uno de nosotros un manto de protección. Nos rodeas, nos guardas, nos rodeas, Señor, nos cubres en todos los ángulos para que nos sintamos seguros. Señor, que podamos sentir tu protección esta noche. Señor, que nuestra boca siempre leve un canto de liberación, Señor, para que tú nos rodees de esta libertad y nos hagas, Señor, vencer toda esclavitud, Señor. Nos hagas arrancar toda cadena, Señor, y nos recuerdes, Señor, que la identidad que tú dejaste para nosotros es la identidad de hijos. Te ruego, Señor, y te pido que nos rodees de misericordia, Señor. Aún, Señor, aunque la situación se mire difícil, permítenos, Señor. Confiar plenamente en ti. Rodéanos de tu favor, Señor. Rodéanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y si nuestra visión, Señor, se ha oscurecido un poco, Señor, que venga tu luz y alumbre y podamos, Señor, visualizar todos los favores que tú has hecho en nuestra vida. Pero sobre todo, recuérdanos que tú eres el que nos rodea de justicia. Que tú enviaste a tu Hijo para que creyéramos en él, Señor, y así fuéramos justificados. Que no son las obras de la ley, Señor, sino es por la fe que somos justificados. Que fuimos lavados, santificados, Señor, y nos justificaste en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, yo sello esta palabra, Señor, para tu casa, para mi vida. Tú me rodeas, Señor. Señor, y ahora envío a tu pueblo en paz y con bendición, Señor. Y te ruego que el día de mañana, si tienen labor, Señor, te ruego que tú renueves sus fuerzas. Señor, te ruego que nos guardes, Señor, de toda enfermedad. Rociamos la sangre juntamente, Señor, con el pastor. Rociamos la sangre que está fresca en la confaina, en cada casa, Señor, en cada puerta de tu pueblo, para que la peste no entre. Guárdanos, rodéanos, Señor, y permítenos, Señor, que el domingo, Señor, podamos llegar a tu casa para alabarte y para glorificarte. Así sello la palabra, Señor, en los corazones de tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, seas bendecido en todo lo que haces, y el pastorón me pidió que termináramos, y yo te bendigo así. Y le ruego al Padre que todo lo que hagas prospere. Nos vemos el domingo para alabar y para glorificar el nombre por el cual tú y yo 
somos justificados. Dios te bendiga, Elim. Que tengas buena noche. Bendiciones.